வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வெக்டர் ஆர்ட் லோகோ வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வெக்டர் ஆர்ட் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது எப்படி அதை வந்து கலர் பண்ணுறது ப்ரஷ் எந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டனில் தரேன் ஸோ போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது அல்டிமேட் ஃபோக்கஸ் தமிழ் நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி எனக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் மொபைலில் வீடியோ சைஸை வந்து உங்கள் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் அந்த வீடியோ வந்து உங்கள் மொபைல் ஃப்ரேம் சைஸுக்கு வந்து செட் ஆகும் இந்த அப்ளிகேஷனுடைய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் சில சைஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைஸ் தேவையோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் ஸ்கொயர் அப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி இமேஜ் லேயரை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி கேலரி போயிட்டு அந்த இமேஜை ஆட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இந்த தனுஷ் ஃபோட்டோவை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிங்க பெருசு பண்ணிவிட்டு செகண்டாக உள்ள ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ண ஆரம்பிங்க நம்ம வந்து லோகோ தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஹேர்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க கீழே வந்து ஒரு மூணு கோடு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க இதை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து டார்க்காகவும் வராது ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க மேலே வந்து கிராஃப் காட்டுவாங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கிட்டு கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் சைஸு ஓகே கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கலர் வந்து பிளாக் கலர் வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ண ஆரம்பிங்க நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்லோவாக காட்டோம்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் பண்ணி காட்டிடுறேன் இது ப்ரெஷ் வந்து எந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ என்ன பார்க்கலனா போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஓகே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரா பண்ணி காட்டிடுறேன் பாத்துங்க ஏன்னா லோகோங்கிறனால நமக்கு ஃபுல் பாடியும் ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த இமேஜுக்கு எது ட்ரா பண்ணால் தெரியும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் இமேஜுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிங்க ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாடி மீசை இந்த கண்ணாடி ஹேர் இது மட்டும் வரைஞ்சாலே போதும் ஃபேஸ் மட்டும் வரைஞ்சாலே போதும் ஓரளவுக்கு ட்ரா பண்ணால் போதும் காதுக்கிட்ட கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணிக்குவோம் அதே மாதிரி கண்ணாடி அதையும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக இது வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் ரவுண்டாக வந்து டார்க் ட்ரா பண்ணி முடித்தோன்னா சென்ட்ரலில் வந்து லாங் ப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கலர் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வந்து இது லோகோ ரெடி பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து இதில் கலர்லாம் கொடுக்க வேணும் ஸோ பிளாக்காக இருந்தாலே போதும் கலர் கொடுத்திங்கன்னா நல்லா இருக்காது லோகோவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து நான் ஓரளவு ட்ரா பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் பிளாக் கலரில் ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு பிஎன்ஜியாக நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும் லிப்ஸுக்கிட்டையும் நோஸுக்கிட்டையும் மட்டும் ட்ரா பண்ணிக்குவோம் ஓகே அதையும் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே காட்டிடுறேன் நம்ம லோகோனால் வந்து இந்த கலர்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது பிளாக் கலர் மட்டும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கிங்க ஷேட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் லைட்டான கிரே கலர் மட்டும் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதான் பார்க்க வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கலர் கலராக கொடுத்து லோகோ ரெடி பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது உங்கள் இமேஜுக்கு வந்து கம்பல்சரி வந்து கலர் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு லோகோவே அப்படி தான் நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து கலர் கொடுத்துக்குங்க இதுக்கு இந்த இமேஜுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து கலர் வந்து தேவையில்ல ஸோ அதனால் நான் கலர்லாம் வந்து கொடுக்கல வெறும் பிளாக் கலர் மட்டும் ட்ரா பண்ணுறேன் ஐப்ரோஸ் அதே மாதிரியே வந்து நான் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கிங்க ஐப்ரோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து கிளாஸ் போட்டிருக்கனால வந்து ஃபுல்லாக ட்ரா
போக மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காண்டி அதை வந்து கொஞ்சம் எரைஸ் பண்ணிக்கலாம் எரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலரை கிளிக் பண்ணிங்க ப்ரெஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சைஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எங்கே எரைஸ் பண்ணணுமோ எரைஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழெல்லாம் கொஞ்சம் எரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த லோகோங்கிறனால இந்த சட்டை இதெல்லாம் தேவையில்ல நமக்கு வந்து ஃபேஸ் மட்டும்தான் முக்கியம் ஸோ லோகோனால ரெடி பண்ணுறதுனால கீழே ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் எரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ட்ராயிங்கை வந்து உங்களுக்கு எப்படி லோகோவுக்கு எப்படி தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் இதில் எரைஸ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஷேட் கொடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் அதான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் கிரே கலர் கொஞ்சம் ஷேட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிரே கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு சைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு ஒப்பாசிட்டி எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சிருங்க இப்போ நான் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒப்பாசிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அதாவது ஒரு நிழல் மாதிரி லைட்டான ஷேட்டில் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இதில் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்தளவுக்கு ஷேட் இருந்தாவே போதும் ரொம்ப ஷேடு டார்க்காக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பார்க்க வந்து நல்லா இருக்காது ஓரளவுக்கு ஷேட் கொடுத்துங்க இதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து இந்த ப்ளஸ் ஐகான் மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லேயருக்கு பக்கத்தில் ஒரு டவுன்லோட் சிம்பிள் போட்டிருக்கும் ஒரு ஏரோ மார்க் வந்து போட்டிருக்கும் பக்கத்தில் இந்த செட்டிங்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா காப்பி இமேஜ் டூ கேலரி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பிஎன்ஜி வித் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் ஒயிட் பேக்ரவுண்டோட சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து வேறு இன்ட்ரா அனிமேஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவே சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய பிக்ஸாட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பிக்ஸாட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ண இமேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லேயர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த எம்டி லேயர் டிஃபால்ட்டாக கிளிக் பண்ணியிருக்கும் அப்படி கிளிக் பண்ணலைன்னா டிஃபால்ட்டாக அந்த இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எம்டி லேயரை வந்து கிளிக் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேஃப் அப்படின்னு இருக்கும் சேஃபை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டோக் அப்படின்ட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபுல்லே கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டோக்னால் அவுட்லைன் மட்டும் வரும் நமக்கு ஸ்டோக் தேவையில்லை அதனால் ஃபுல்லு கொடுத்துக்குவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இதில் வந்து எல்லோ கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லோ கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ட்ராக் பண்ணுங்கள் அதை வந்து ஒரு ரவுண்டு வந்து ட்ராக் பண்ணி அதில் வந்து வைங்க ஓகே இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ட்ராக் பண்ணி வச்சுட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா லேயரில் ப்ளஸ் ஐக்கன் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணி எம்டி லேயர் வந்து ஒரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாட் பட்டன் இருக்கும் அந்த த்ரீ டாட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெர்ஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து மெர்ஜ் பண்ணிக்கணும் மெர்ஜ் பண்ணிட்டு அங்கே மாதிரி தான் இந்த பிளாக் லேயரை தூக்கி டாப்பில் வச்சுருங்க ஸோ உங்களுக்கான லோகோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த லோகோ வந்து எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து அவுட்லைன் கொடுக்குறா இருந்தால் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுவும் நான் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி தான் அந்த சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபில் அப்படின்னு கொடுத்தோம் இல்லையா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோக் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸ்டோக் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்லைன் மட்டும்தான் வரும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்குங்க எந்த கலர் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கங்க நான் வந்து ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஒரு மேஜர் ட்ராக் பண்ணி அது எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே டிக்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிங்க இது வந்து பிஎன்ஜியாக தான் சேவ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரா நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துக்குங்க இந்த மாதிரி எடிட்டிங் டுத்தோரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்பட